。非洲，这片尚未被过度开发的土地，看似落后、贫穷，其实它却充满了旺盛的生命力，也充满了各种挑战。在这片陌生的土地上，有一位我们的同胞，默默的行脚，默默耕耘了二十年。一位出世的宗教家，展现极入世的关怀，悲天悯人的心肠。他，就是惠理法师。阿弥陀佛啊！一九九二年，因为佛光山星云大师啊，佛光普照三千界，法水长流五大洲的一种志业啊，希望在非洲也能够拓展佛光的事业，所以在当初的因缘下，我到了非洲。那么这段路走来呢，而我是认为。啊，既然到了非洲，应该要这个法传非洲，续佛慧命，也就是要将中国佛教传法给非洲佛教，让非洲佛教能够本土化。啊，我只是做一个界面，啊，一个载体，那么将佛教传给非洲人，让非洲人呢，啊，将来自己啊去传播佛教，让非洲佛教能够本土化，能够在地化。人在异乡，自己都需要被帮助，却一心想着这些无助的孤儿。在没有任何社服团体及组织的协助下，二十年来的持续奔走，这种精神，可想而知它的困难阻碍，及来自其他信仰的排斥。这股动力值得我们探索，值得我们敬仰及佩服。阿弥陀佛关怀中心，简称 ACC。那么 ACC 其实很简单的分成两大部分，一个是募款的部分，一个是建设孤儿院，啊，跟学校，呃，收养孤儿关怀艾滋。最早的，就是两千零四年开始运作的，啊，马拉威阿弥陀佛关怀中心啊，在布兰代这个城市，呃。目前有收养两千多个孤儿，是在全部是在这里。第二个呢是在津巴威，啊，津巴威的呃哈拉里首都广啊北部有个马罗威，我们有一个 ACC 在那里，但是目前呢由第一夫人啊在运作啊，我们目前呢没有介入。第三个呢是在赖索托，啊赖索托的马菲汀啊有一个啊阿弥陀佛关怀中心啊，目前呢。呃，有几十个孤儿，呃，这个持续在在增加孤儿的收养量。呃，再来第四个就是施瓦济兰的 ACC， 收养孤儿啊、呃，这个关怀关怀艾滋的部分，目前有四个国家。接下去呢，明年就是在纳米比亚，在啊、呃、莫桑比克，在博茨瓦纳啊、呃，在其他国家呢陆续来开办。惠理法师的精神，代表着华人对世界无私的关怀。惠理法师做了一个良好的楷模，这样的典范，真应该大力的让国人分享，让我们的同胞知道，原来在地球的另一端，有一位宗教家，默默的在从事实质的外交。阿弥陀佛关怀中心呢，呃
，其实是借着孤孤我收养的机会，将中华文化、将佛教信仰啊传传播给这些孤儿。那中华文化啊，其实是以儒释道为主体的啊，历经五千年的这个精神文明。中华文化的具体表现，其实就是《礼运大同篇》所说的“大道之行也，天下为公”。也就是真正的能够站站在全世界、全人类共同发展、共同成就的这个基点呐、啊，来追求这个世界的和平啊、呃，人类的和谐。所以，呃，我们啊、呃、，ACC 虽然是非洲的，是孤儿的啊，是听到非洲大家看不起，听到孤儿啊、呃、大家认为卑微，呃，但是我们怀抱着。这个无比的理想啊，世纪性的使命呢、啊，这个从最小的这个孤儿的培养啊，啊，让中华文化，让佛教信仰注入他们的生命，呃，将来这个中华文化、佛教信仰随着这些孤儿的成长，随着他们这个呃生命的流程啊，能够将中华文化、将佛教信仰放光放热，为世界、为人类带来真正的和平跟和谐。走出去，是我们拓展外交经济的最好选择。较远的非洲，是我们比较陌生的。如何把我们的软实力，拓展到这片资源充足而外交薄弱的非洲，是今天政府一项新的议题。这些非洲的孤儿，在慧林法师的调教之下，展现出文武合一的涵养。态度也非常的内敛与谦卑。从孩子们的身上，我们也看到了中华文化的传承。这个现在的贫穷，不不代表永远的贫穷，啊，而是代表啊，我们。这个去发展的一个机会啊，那我们观察到呢，三十年前啊，东欧、印度、中国、中南美啊，都还在非常落后的阶段，但是现在他们已经逐渐都站起来了。呃，如果再给他们二十年到三十年呢、啊，当所谓的东欧、印度、中国啊、中南美都完全发展起来的时候。全世界的资金绝对剩下一个出口，就是非洲。当全世界的资金都涌向非洲的时候，其实我们想再进去也就很难了。呃，就好像现在我到非洲去发展孤儿院，说穿了，也就是因为他穷，我才有机会啊。啊，因为他还没发展啊，完成啊，这个我被村卡出去啊，啊，我才有很多的这个机会啊。所以企业的发展。我相信呢，也就是因为他穷，啊，因为他还没发展完成，所以，啊，也让企业家呢，应该有很多的机会在那里。二十年默默的奉献付出，受到非洲许多国家的赞誉和支持，赢得当地人民的敬重，成为民间慈善外交的典范。绝望。悲伤、贫穷，不再是非洲唯一的颜色。因为丰富的资源、低廉的劳工，正是中小企业走向第三世界的第一站，也是我们拓展外交和经济的最好选择。